Hoa hậu Kỳ Duyên vừa tiếp tục có buổi livestream chia sẻ trong thời gian tham dự Miss Universe 2024. Nàng hậu vừa ăn sáng vừa tranh thủ kể lại những hoạt động của mình tại Mexico. Tuy nhiên khi Kỳ Duyên đang hào hứng kể chuyện thì bất ngờ xuất hiện bình luận Duyên dừng đi Duyên ơi đừng nói nữa. Ngay lập tức Kỳ Duyên nhăn mặt tỏ ra khó hiểu khi bị nhắc nhở như vậy. Nàng hậu đáp lại cái gì vậy trời? Duyên dừng đi Duyên ơi đừng nói nữa là sao bà? Tôi livestream phải cho tôi nói chứ. Sau đó nàng hậu làm động tác thể hiện thái độ bó tay trước lời yêu cầu vô lý này và tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình. Cũng trong livestream Kỳ Duyên tiết lộ chế độ ăn uống mà ban tổ chức dành cho các thí sinh Miss Universe 2024 rất lành mạnh kỷ luật vì thế mà một số thí sinh có chút phàn nàn hôm nay là sang ngày thứ sáu rồi mà hầu như tất cả các món ăn giống nhau hết chỉ có ăn mấy đồ healthy salad đồ đó chắc cuộc thi cũng muốn thử xem là bạn nào kỷ luật tại vì duyên để ý đồ ăn ở đây rất healthy rất kỷ luật luôn ức gà lòng trắng trứng cơm chỉ có cơm gạo lứt thôi và đồ ăn ở đây rất nhạt có rất nhiều thí sinh phàn nàn về đồ ăn về lịch trình của bọn mình rất bận rất mệt có những hôm một giờ sáng mới về đến khách sạn xong sáng sớm duyên phải dậy từ bốn giờ rưỡi sáng để trang điểm lên đồ xong rồi sau đó là thực hiện các lịch trình tiếp theo mọi người phàn nàn chế độ dinh dưỡng ở đây chỉ có ức gà lòng trắng trứng phô mai trái cây sống ngày hôm nay ngày nào cũng mi trang vậy luôn không thay đổi gì kể cả buổi trưa cũng ăn duy nhất một hãng salad đó thôi duy nghĩ là tổ chức miss universe cũng có ý đồ khi mà cho các thí sinh ăn như vậy để xem bạn nào thực sự kỷ luật ăn uống heo thì và theo được chế độ mà ban tổ chức đưa ra cũng may là duyên ăn heo thì quen rồi nên duyên ăn đồ ăn này cảm thấy rất ổn theo đó trong khuôn khổ sự kiện khoảnh khắc chủ tịch miss universe tay bắt mặt mừng khi gặp kỳ duyên gây sốt trên mạng xã hội từ đây người hâm mộ cho rằng đại diện việt nam đã gây ấn tượng trong mắt người đứng đầu cuộc thi cho đến vừa qua kỳ duyên và nữ tỷ phú ani sakapong sakra sutatip là có màn gặp gỡ khi các thí sinh tham gia một hoạt động giao lưu văn hóa tại Mexico. Tuy nhiên trên sóng livestream, Kỳ Duyên lại lộ biểu cảm đứng hình vài giây vì hành động của chủ tịch Miss Universe. Theo đó, khi đại diện Việt Nam có hành động muốn ôm bà Ani để thể hiện sự thân thiết, thì bà đẩy Kỳ Duyên ra, khuôn mặt cũng có phần căng thẳng. Cứ ngỡ giữa cả hai có sự không hài lòng hoặc trục trặc. Tuy nhiên thực tế nữ chủ tịch chỉ muốn nhắc nhở Kỳ Duyên đứng thẳng để nhìn thấy rõ sách Việt Nam đang đeo phía trước. Sau khi có bức ảnh chụp chính diện, thì cả hai vẫn vui vẻ thoải mái tiếp tục chụp ảnh ôm nhau. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên cũng hào hứng đăng những khuôn ảnh của cô và bà Ani Sakabom Sakra Sutatip để flex với công chúng. Là nhân thái Ani Sakabom Sakra Sutatip là người chuyển giới đầu tiên làm chủ tổ chức Miss Universe. Bà Ani nói muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của Miss Universe tại châu Á. Nữ doanh nhân cho biết sẽ có những điều đổi mới đột phá để tạo thương hiệu Miss Universe mới. Sau 3 ngày thể hiện ở Miss Universe 2024, đại diện Việt Nam được xếp hạng thứ 18 trong hơn 120 người đẹp tham dự cuộc thi. Mặc dù kết quả này chỉ dựa vào những quan sát đánh giá từ các diễn đàn truyền thông quốc tế, chứ chưa phải là thứ hạng chung cuộc, nhưng phần nào thể hiện kỳ duyên khá nổi bật ấn tượng. Trước đó kỳ duyên mất hút trong các bạn dự đoán này, nhưng sau vài ngày thì đã xuất hiện. Điều này khiến khán giả Việt càng thêm hy vọng nàng hậu sẽ bứt phá lội ngược dòng để mang về thành tích ấn tượng trong chặng cuối hành trình.